Kapitulli një mbëdhjet Përgatitja e familje suaj për përjetsin Efesianët kapitulli 6 vargu 4 Dhe ju eter, mos provokoni për zemërim fëmijet tuaj, por i edukoni në disiplin dhe në këshil të Zotit. Thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme. Duke folur në vitin 1827, James Alexandri, pastori një kishe në New York, ka thënë këto fjalë. Në një periud kur bota po bën sul me mbi kishen, ajo ka pushtuar veçanërisht familjen. Bashk me mbajtjen e sështunës, pra me ruajtjen e ditës së Zotit si të veçant, Adhurimi në familje i ka humbur bazat e veta. Nëse James Aleksandri i ka thënë këto gjëra rreth fundit të adhurimit në familje, më te përse një shekull e gjysë më parë, pjës veten se qëfar mund të thoshim ne sot. Shumë gjëra ndikojnë të të rind. Për shembul, miqë të tyre, presioni bashkëmoshatarve, shkola, televizioni e të tjera, por asgjë nuk ka më te përndikim të një iri, se sa atmosfera dhe aktivitetet brënda familje së ti ose të saj. Si besimtar në kreshtin, ne jemi të gjithë antarë të familjes universalet për rëndis, dhe si të til, ne inkurajojemi që të takojemi regullisht si kish për ledzimin e fjales së për rëndis dhe për lutje. Gjatë këtyre kohëve, ne lutemi për njëri tjetrin, Ashtu si që nga këshilojmë vërtet edhe shkrimet, por gjdo një si familjare bërtham, ka nevojat e veta, hidërimet dhe rezicet e veta, problemet e sajt e veçanta e të tjerë. Disa prej të cilave, ata nuk duan të indajnë me komunitetin më të gjërë të krishter. Kjo sigurisht, është shume natyrshme dhe duhet pritur e respektuar. Me gjitha të, Nevoja, hidërime, rezice dhe probleme të tila, për sëri duen trajtuar dhe duen shtruar para Zotit. Në përpjekjen për të trajtuar qështje të tila private, gjdo individ brënda familjes duet t'inkurajuar që t'kaloj kohën e vetë të qetë me përëndin. Por realiteti është se deri sa fëmijet të njojim vetë personalisht të Zotin, ka shumë pak të njarë, që ata do të kenë dëshirë për të ledzuar Biblën dhe për të lutur. Prandaj, përgjësia u takon prinderve të krishter. Pali, në udhëzimet që ju jep prinderve të krishter, ju të regon që ti udhëzojnë fëmijet e tyre në gjërat e përëndis. Efesianët kapituli 6 vargu 4 Familia u përdor thuaj se që nga filimi për që lime shpirtërore. Ajo vazhdon si konteksti shoqëror parësor, për mësimin dhe modelimin e së vërtetës biblike për të nëzitur të ushqyërit shpirtëror. Me gjithë se unë i aprovoj me gjithë zemër këto sentimente në deklaratën e holomanit, fatkejsisht kam frikë se me gjithë se njësia familjare duhet jetë konteksti kryesor për të ushqyërit shpirtëror, në shumë raste, ajo nuk është e til. Shumë prinder, duken të kënaqur që në rastin më të mirë, tja delegojnë këtë përgjësi kishës lokale, ose shkollës së së djeles, ose në rastin më të keq, ta anashkalojnë këtë nevojt të rësisht. Në kohën ton, besoj se ajo që mund të ketë filuar si një reagimi shëndechëm ndaj legalizmit, ose ndaj zbatimit legalist të shkrimeve, është zhvilluar e këthyër në një mbi reagim të pashëndechëm. Kjo mund të shiet në tendencën, e cituar mësipër nga Aleksandri, për të larguar nga jo që a i e quen adhurim familjar. Shumë veta, thjeshtë e shojnë si te për legaliste që ne, duhet kalojmë një kohë të regullt, në basë editore, kur familja më lidhet bashkë për udhëzim nga fjala e përëndis. Pastaj naturisht, kemi edhe arsujen praktike se në familje ku në basë të dy prindrit punojnë, duket i ashtë zakonisht e vështirë 
që të gjesh një kohë që i përshtatet gjdo antarit familjes. Në mëngjes, existon zitimi i vazhdueshëm për të zënë banjën i pari dhe kryohet radha e prindrve ose fëmive të paduruar. Ngrënja e mëngjesit është një gjë që bëhet me nëzitim. Madje, jo gjdo njëri e bën këtë. Mbrëmjet, jam po kaq të vështira. Ka shok që duhen takuar, takime që duhen ndjekur, programe televizive që duhen par. Koha, duket te për e pakt për të kaluar me adhurim familjar. Sa për qështjen se sa ko duhet par televizor, grau që marrë si një herka folur se televizori i duke i shumë edukativ. A i ka thënë, sa her që dikush në diste televizorin, unë shkoja në një dhomë tjetër dhe ledzoja një liber. Më base në të gjithë, mund të mësojmë nga shëmbulli i ti dhe në disa raste të shkëputemi nga televizori jo vetëm për të ledzuar në një liber, po për të ledzuar librin. E besoni ju vërtet si prindi krishter se kjo bot është e përkoshme, se ne jemi këtu vetëm për një kotë të shkurëtër në krasim me vëndin ku do t'jemi në përjetësi, prindrit kalojnë kajtë shumë ko, jo pa mënquri, duke i përgatitur fëmijet që t'ja dalin ban në këtë bot. Ata përpichen që të sigurojnë arsimin më të mirë të mundëshëm në mënyrë që ata t'i jenë të përgatitur mirë për të arthmen. Thjesht, nuk ka kohë të mjaftueshme për të kryer adhurimin familjar. Tek marku kapitullit 8 vargu 36, Zoti pyet. Gjdo bi do të ketë njeriu të fitoj gjithë botën, nëse më pas do të humë shpirtin e vetë. Në dritën e një këshile të til të qartë nga vetë Zoti, ju kërkoj që të rishqyrtoni nëse vërtet, nuk ka kohë të mjaftueshme. Ju kërkoj që të shqyrtoni, a nuk është neglijens nëse prindrit dështojnë që të bëjnë gjithë qka që munden, për ta përgatitur fëmijën e tyre për përjetësin? Në base termi adhurimi familjar në vetë vete, nuk është plotësisht i dobishëm. A i të kryon idejnë e një shërbese kishtare në miniatur. Në base një mënyrë me mirë për ta shpreur këtë, është thjesht të flasim për udhëzimin biblik në familje. Si do që të perifrazohet, sigurisht duket se ka mjaft shëmbuj biblik, përveç e fesjanve kapitull dhe gjartë vargu 4, për të justifikuar dhe madje për të inkurajuar një kota regullt mësimi nga shkrimet në familje. Urdhëresa biblike për udhëzimin e fëmive në familje Ligji për të rirë kapitulli 6, vargjet 1 dheri në 7. Ky është urdërimi, statutet dhe dekretet që Zoti, përëndia juaj, ka urdëruar të ju mësoj, për t'i zbatuar në vëndin e të cilin po hyni, për t'a marrë në Zotërim, me që lim që ti të kesh frik nga Zoti, përëndia jytë. Të respektosh gjatë gjithë ditve të jetës sate, ti, Ytë birë dhe djali i birë i tëndë të tëra statutet dhe të gjitha urdërimet e ti që unë po të japë, me qëllim që ditët e jetës sate të zgjaten. Dë gjo pra Izrael dhe ki kujdes të izbatosh në praktik, me qëllim që të njohësh begatin dhe të shumëzohësh me të madhe në vëndin kur jetë qumësht dhe mjaltë, ashtu si Zotit të ka thënë, përëndia i jetërve të tu. Dë gjo Izrael, Zoti, përëndia ynë, është një i vetëm. Ti do t'a duash pra Zotin përëndin tëndë, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde. Dhe këto fjalë që sot po të urdëroj, do të mbete në zemërën tënde, do të angulit është bive të tu, do të flasësh për to kur rri ullur në shtëpin tënde, kur ece në mëngjes, kur kërë në shtratë dhe kur qohesh. Ligji për të rirë kapitulli një mëdhjet, vargjet të të mëdhjet dhe nën të mëdhjet. Do t'i shtini këto fjalë në zemrën dhe në mëndjen të uaj, do t'i lidhni si një shëj në dorë dhe do t'i jenë si balore me disyve. Do t'u amësosh bive të uaj, duke u folur për këto, ku rri ullur në shtëpin tënde, 
kur ecen rrugës, kur rishtrir dhe kur qohesh. Psalmi 78, vargjet 4 deri në 7 Nuk do t'u afshejmë bive të tyre, por do t'i tregojmë brezit ardhshëm lavdet e Zotit, fuqin e ti dhe mrekullin që a i ka bërë. A i ka vendosur një dëshmite e Jakobi dhe ka vën një ligjë në Izrael, dhe ka urderuar etri tan që t'u abën t'i njohur bive të tyre, me që lim që brezi ardhshëm t'i njohë së bashku me bit që do të lindin, dhe këta, nga ana e tyre, t'u atregojmë bive të tyre, dhe të vendosin të përëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e përëndis, por të respektojnë urdërimet e ti. Një mënyr jetë Para se të kalëm të qështja specifike u dhëzimit biblik në shtëpi, është e rëndësishme që ta vendosim këtë në kontekstin e të ushqyërit shpirëtëror në përgjësi në familje. Në kapitullin 9, citova John Angel Jamesin, i cili vënë duke kaq qartë se libri i parë që ledzon fëmija dhe vazhdon të ledzoj gjatë gjithjetës, është sielja e prindrëve të vetë. është kaq e rëndësishme që prindrit, jo vetëm të mësojnë fëmive të tyre që të bëjnë atë që është e drejtë, por edhe që ti mësojnë ata me anë të shëmbullit personal. Kjo është veçanërisht e vërtet në kontekstin e rritjes shpirëtërore. Nëse një prind nuk po rritet shpirëtërisht, atëher ata mund të presin që rritja e fëmive të tyre të ndikohet nga kjo. Kjo naturisht më qonë të fjale e Zotit në kapitullin 6 e ligjit për të rirë që citova më sipër. Ligji për të rirë kapitulli 6, vargjet 1 deri në 9. Ky është urderimi, statutet dhe dekretet që Zoti përëndia juaj ka urderuar t'ju mësoj për t'i zbatuar. Para se prindri të mund të presin që t'u mësojnë si gjduhet fëmive të tyre të vërtetën biblike, ata duhet së pari t'je njërë serios në ajfes që ata deklarojnë se e besojnë. Fëmijët e shojnë shumë shpet i pokrizin në këtë fush. Mojësiu të ligji për të rirë kapitulli 6, u mëson fëmive të Izraelit, bazat e asaj që duhet të bëjnë dhe pse, do më thënë, për t'i zbatuar, si që duhet e këvargu një. Kjo theksojt për sëri në vargun 3, ki kujdes t'i zbatosh në praktik. Shumë të krishter, duket se kanë një farë prirje të rafinuar që të besojnë se nëse kanë një uri biblike të grumbulluar në ndonjë mjetë të kompjuterizuar, si për shëmbull një kompjuter portativ të vogël të kove të fundit për shëmbull, ose të grumbulluar në mëndje në tyre, kjo është një shënjë e rritjes ose e pjekurisë së kryshterë. Ky loj të menduari është shumë largides hebraike. Për hebreun, ishte marëzi të mendoje të ndahje një urit fetare nga sielja. Gjithë që limi një huris, është që sielja të mund të ndryshoj për më mirë. Kjo është arsyja, përse të kligji për të rirë kapitulli 6 vargu një, mojësi u thekson fjallën dëgjoj dhe fjallën zbatoj. Mojësi u vazhdo në vargun 7 duke thënë, do të angullit është bive të tu, do të flasë është për to ku rriullur në shtëpin tënde, kur ecen rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Ideja e përgjithshme pas këti vargu, është se udhëzimi fetarë në familje duhet jetë një mënyr jetë. A i duhet jetë pjesë e aktiviteteve të natyrshme të gjdo dite. Prindrit duhet kultivojnë aftësin që të mësojnë fëmive të tyre një botë kuptim biblik. Fëmijët mund të mësojnë të qmojnë kryuesin përëndi në bukurit e natyrës ndërko që ti po ecen rrugës, vargu shtatë. Atyre, mund të mësojnë të vërteta themelore biblike, kur ti ri ullur në shtëpin tënde, përfshir edhe përfitimet shpirëtërore, që vinë thjesht kur ja lëmë frikrat dhe shqetsime tona për ndis, për mes lutjes. Ndërko që ata ka rënën në shtrat dhe kur qojnë në një ditë të re, fëmive mund të tregohet dhe mund të inkurajohen 
që të flasin me perëndin dhe t'i apin ati falenderime për ato që a i siguron qdo dit përfshir edhe pushimin e mirë gjatë natës. Me fjalë të tjera, me gjithë se një kom më formale e udhëzimit biblik ka sigurisht vlerën e vetë, fëmive mund të mësojt nga një moshe hershme që ta qmojnë perëndin bazuar të gjërat e zakonshme që ndodhin në të qëtë shtëpi gjatë ditës. Adhurimi përëndis duhet jetë një mërnyre jetesës dhe jo thjeshtë një shtojtë se aktiviteteve ditore. Shëmbuj nga shkrimet për udhëzimin biblik në familje Abrahami është shëmbulli i parë që do të shikojmë. Të këzana fila kapitullit 18, Zoti i flet Abrahamit si personit të cilin a i e ka zgjedhur për të qënë një bekim për botën. Në vargu 19 në ledzojmë. Unë në fakt e kam zgjedhur, me që lim që të urdhëroj bit e ti dhe shtëpin e ti, të ndjekim pas ti rrugën e Zotit, duke zbatuar drejtësin dhe barazin, në mënyrë që Zotit të mund të plëtsoj premtimet që i ka dhënë Abrahamit. Këtu në shojmë se Abrahami kishtë një detyrë specifike ndaj familje së ti. A i duhet i mësonte ose urdëronte familje së ti që të ecte në rrugën e Zotit. Me fjallë të tjera, a i duhet a udhëhiqte familje në ti në udhëzimin biblik. Vakti i pashkës, Gjithashtu na jebë disa sinjale të dobishme në lidhje me udhëzimin biblik në familje. Eksodi kapitulli 12, vargjet 21 dhe rinë 28. Së pari, a i na mëson se vakti i pashkës ishte një ritual familjar. A i nuk duaj mbajtur thjesht nga populli i përëndis në një mbledhjet veçant, ose si individ, por duajt ishte një pjesë integrale e jetës familjare. Në vargun 21, Mojsi u thot, Shkoni dhe merni qenja për ju dhe për familje tuaja, dhe flioni qenjin e pashkës. Së dyti, pashka nuk duaj harruar ose negligjuar, për kundrazi, ajo duaj mbajtur vazhdimisht dhe regullisht. Në vargun 24, thuhet, Zbatojen i pra, këtë si një porosit të përjeqme për ju, dhe për bitë të uaj. Së treti, pashka nuk duhet i ishte vetëm një ritual i jashtëm, që duhet i përfunduar sa më shpejt, në mënyrë që gjdo njëri të mund të vazhdonte me punët e vetat të ditës. Për kundrazi, ajo duhet i shpjeguar, dhe do më thënje saj duhet i mësuar qartë. Shikoni për sëri në vargjet 26 dhe 27. Kur bitë të uaj do t'ju pjësin, që kuptim ka kërrit për ju, ju do t'i përgjigjeni. Kjo është flia e pashkës e Zotit, që kaloj për te shtëpive të bive të Izraelit në Egypt, kur goditi Egyptianët dhe fali shtëpit tona, dhe populli u përkull dhe adhuroj. Në të njëtën mënyr, udhëzimi biblik nuk është thjesht për mbledhjet e veçanta të popullit përëndis. A i duhet jetë një ritual familjar. A i duhet mbajtur vazhdimisht dhe regullisht. A i duhet të synoj që të tërheqë vëmëndje në gjdo personi në mënyrë që ata të kuptojnë se qëfar po ledzojnë, dëgjojnë dhe bëjnë. Gjdo person duhet të përdojnë aftësit intelektuale që përëndia i ka dhenë, qofshin ato të fuqishme apo të dopta. Tani, disa prej jush mund të jeni duke menduar se shëmbuj që kemi parë deri më tani, ka ndodhur për para prezantimit të adhurimit në tempull dhe si rjedhoj, Familja në atë ko ishte vëndi i vetëm për të kryer adhurimin. Pra ndaj, le të marim disa shëmbuj të më vonshëm në historinë e Izraelit. Në jetën e Davidit, në gjem një shëmbull që është disi ndryshëm nga udhëzimi biblik. Tek 2 Samuelit, kapitulli 6, vargjet 17, 18 dhe 20, ne ledzojmë. Kështu, Solë në arkën e Zotit dhe vendosë në vëndin e saj, në mesin e qadrës që Davidi kishtë ngritur për të. Pastaj Davidi 
ofloj holokausta dhe flijime falenderimi për para Zotit. Kur mbaroj së ofruar holokaustet dhe flijimet e falenderimit, Davidi bekoj popullin në emër të Zotit të ushtrive. Ndërsa Davidi po kthej për të bekuar familjen e ti, Mikal, Bia e Saulit, i doli për para Davidit dhe i tha, Sa i nderuar ka qënë sot mbreti Izraelit, që u zbulua para syve të shërbetorve të ti, ashtu si që do të zbuloj një harbut. Ky pasaj, nëzirë në duke 2 pika të thjeshta në lidhje me temën ton. Së pari, ne shojmë shumë qartë se adhurimi ishte një praktik e komunitetit, vargut të të mëdhjet. Por së dyti, fakti se a ishte një praktik e komunitetit, nuk e zvoglon të faktin se adhurimi kryhe gjithashtu brënda familjes. Ne ledzojmë shumë qartë në vargu një zetë, se pas përfshirjes në adhurimin publik, Davidi u këthu e për të bekuar familjen e ti. Fjala bekoj këtu, është marrë nga fjala hebraike Barak, që do të thot të gjynjë zohesh, në pranin e përëndis me sa duket. Në këtë rast, Davidi u këthu e në shtëpi për të gjynjë zuar dhe për të kërkuar bekimin e përëndis bi familjen e ti. Ka vetëm disa shëmbuj, kur ne të pak të mfillojmë të kryojmë një përshtypje, se u dhëzimi biblik kryhejnë në shtëpi. Naturisht, duhet pranuar se të gjithë, përveç shëmbullit të Abrahamit, janë shëmbuj të rasteve shumë specifike për adhurim. Për shëmbull, pashka ishte një njarje vjetore dhe diçka që duaj bërë në një shkall mbar komtare. Rasti jetës së Davidit ishte pjesë e uforisë që arrethon të këthimi në arkës së beslidhjes në Jeruzalem. Por nëse i marim këto shëmbuj dhe ishtoni atyre shëmbuj të tilë si Danieli, që gjunjëzohe i tri erë në dit për të lutur dhe për t'i dhëm falenderime për ndis, ose u dhëzimet e zotit ton për të lutur gjdo dit për nevoja tona, pra për bukën ton, dhe Bereasit, që i hetonin shkrimet gjdo dit, dhe Loidën dhe Eunikën, të këdyti Moteot, kapitulli një vargu 5, të cila duket se kam pasu një ndikim kaq pozitiv, mbi zhvillimin shpirëtëror të ti Moteut, atëherë, ne fillojmë të kryojmë një tablot të përgjithshme të kohës individuale në lutje dhe të kohës së përbashkët familjare në udhëzimin biblik brënda shtëpis. Sugjerime praktike për udhëzimin biblik në familje Kush duhet të udhëheq? Naturisht, është një gjëtë të sugjerosh se duhet kemi një kohë të udhëzimit biblik në familje, por nëse kjo duhet bërë, si mund të trajtojmë atë? Si duhet t'i edukojnë prindrit e krishter, fëmijët e tyre në këshillën e Zotit? Gjëja e parë që duhet të shqyrtojmë, është qështja se kush duhet të udhëheq aktivitetin. Me që lim që t'i përgjigjem kësaj pyetje, më lejoni t'ju kujtoj pasajet që sa po kemi ledzuar. Për shembul, të gzanafila kapituli 18 vargun 19, ishte Abrahami, si kreu i familjes, që u dhëzua të urdhëroj bite ti dhe shtëpin e ti për të ndjekur rrugën e Zotit. Të dy Samueli kapituli 6, ishte Davidi, për sëri kreu i familjes, që mori iniciativën për të gjunjëzuar për para Zotit dhe për të kërkuar bekimin e ti në familjen e ti. Kusha të herë duhet të udhejq kohën e udhëzimit? Mendoj se modeli biblik e vë në duke shumë qartë se duhet jetë kreu i familjes, që në shumë raste do tjetë bashkëshorti ose babaj. Naturisht, do të ketë përjeshtime ndaj këti parimi, ashtu si qka përjeshtime në shkrime. Për shëmbull, në edhim se Loida, Gjushja e Timoteo dhe Eunika në në e ti, të këtë 2 Timoteot kapitulli një vargu 5, patën një ndikim shumë të madhë mbi zhvillimin e ti shpirëtëror. Dhe Lidia, të këtë veprat e apostuve kapitulli 16 vargu 15, sigurisht patën një ndikim të madhë mbi familjen e saj në fushën e adhurimit. Naturisht, në rastin e Lidias, duket se ajo ishte kreu i familjes nga që burri i saj nuk përmëndet. 
por atje kur gjendet një bashkëshort, ose një baba, dhe a i është besimtar, atë her është përgjësia e ti për të dhe hequr. Ka disa arsye shumë praktike për këtë. Nëse do të bëjë një sondaj për frekuentimin e kishës, dikush mund të arrinte shumë lekt në përfundimin, se kisha dhe feja është kryesisht për grad dhe fëmijët. Ky përfundim mund të arrihet lekt nga vëzhgimi i thjesht se në shumë kisha, qartësisht ka më te për gra se sa burra. Si sfid për gjdo të krishter që po e ledzon këtë liber, dua të them se nëse ne duam të japim botës atë për shtypje, ose se etrit nuk duan të japim bive të tyre atë për shtypje, atë her, bashkëshortët dhe etrit e krishter duan kujtuar për detyrimet e tyre në fushën e frekuentimit të kishës dhe në mënyrë më specifike në fushën e këshillimit të fëmive të tyre në Zotin. Për më tepër, si që thot James Alexandri, nuk është kur e tepërt t'ja kujtosha ti këto gjëra shpesh. Rëndësia e ledzimit të Biblis Qështja e dytë që dua të shqyrtoj është se qfar përfshiet në adhurimin familjar. Mendoj se është e drejtë të sugjerojt se pjesa e par dhe do mëzdosh me adhurimit familjar është ledzimi i shkrimeve. Nëse kuj element lihet jashtë, atë herë gjdo kohë e kaluar së bashku, vështirë se mund të quet adhurim. Arsyet për këtë duhet të jenë të dukshme. Kjo, nga që është fjala e përëndisa jo që e siel kuptimin. është fjala e përëndisa jo që i siel kuptimin mëndje së ri për të rirë dhe ka potencialin për ta u dhe hequra të person drejt shpëtimit në krishtin. është fjala e përëndis që i siel kuptim besimtarit dhe e drejtona të në mënyrën se si duhet jetoj për ta kënaqur përëndin. Në shumë familje të krishtera, mund të ketë nga ata që e dëgjojnë gjdo dit fjel në përëndis që ledzohet, por nuk kanë dëshirë për ta ledzuar atë për vetën e tyre. Nëse një person nuk ka asë një informacion tjetër, rrët vullnetit të përëndis, përveç se ati që a i dëgjon të ledzuar gjatë adhurimit familjar, pas një periud e kohë, a i person mund të fitoj jo vetëm një hurin e besimit shpëtues, por edhe një mas të madhe të mësimit të krishterë. Për fëmijët e pashpëtuar, është sigurisht e do mëzdoshme që të fokusohen shpesh të pasajet që u tregojnë atyre krishtin si shpëtimtari i vetëm dhe nevojnë atyre për të këthyër të ka i. Nga një herë, nëzirë e në kundështime se fëmijët e dikujt mund të jenë të për të vegjull. Si për gjigje, duhet të sugjeroj se edhe fëmijët e vegjull kuptojnë shumë të për se sa me ndojmë ne. Sigurisht, Gjatë atyre viteve të hershme të zhvillimit, mëndja e fëmijës së vogël ka aftësin e mrekullueshme për të thithur shumë informacion. Truri zhvillohet dhe neuronet po kryojnë një rjetin dhe po rrisin me shpeci numrin e lidhjeve që po bëjnë me neuronet e tjera, duke formuar lidhje që na pajisin e me një tru unikal dhe individual. Në një fazë të til të zhvillimit të mëndje se një fëmijë të vogël, kur po thith informacion si sfëngjeri që thith uj, qëfar ka më të mirë se sa të grumullosh fjalën e përëndis në ato mëndjet e atyre fëmijëve? Rëndësia e lutjes Elementi i dyti do mëzdoshëm në adhurimin familjarë është natyrisht lutja. Rritja e krishter është një ushtrim shpirtëror dhe prandajnë e duhet të kërkojmë përndim për mes lutjes. Nga një ranë, gjdo i krishter është përgjegjës për t'ju bindur të vërtetës biblike. Nga anë atjetër, ata mund të duhet të varen të fryma e shendt. është fryma e shendt a i që i transformon të krishterët duke i bërgjit një e më tepër në një gjashmëri me krishtin. Dhe kjo, është një fuqi jetë ndryshuese për mes lutjes. Në vitin 
Asambleja e përgjithshme kishë së lirë të Skocis, botoj një udhëzues të vogël për adhurimin familjar në të cilin shkruhet. Të gjitha ta që mund të konceptojnë se qëfarë shlutja, duhet të përdorin këtë dhurat të përëndis. I njëti dokument jep më pas disa udhëzime praktike për përmbajtje në lutjes. A i thot, leti e rëfejn përëndis se sa të padej një janë të rëfejn më katet e tyre, të hapin zemrën para përëndis për faljen e më kateve. Ata duhet të japin falenderime e përëndis për më shirat e ti të shumëta, si do mos për dashurin e ti në krishtin dhe dritën e ungjillit. Ata duhet të lutem për gjithë kishën e krishtit në për gjithësi dhe për gjithë trupin e bashkësis ku janë antarë. Lutja mund të mbyllet me një dëshirë të sinqert që përëndia mund të përlevdojt në mbretërin e artëshme të birit të ti. Lutje tona duhet të përfshin të pak të në këto element që gjendër më poshtë. Lavdërim përëndis për madhështin e ti, dashurin e ti, më shirën dhe mirësin e ti ndajnesh dhe për planin e ti të shpëtimit dhe dhënje së birit të ti të vetëm, Zotit Jezus Krisht, për të paguar të shmimin për mëkatin tonë. Së dyti, rëfimin e mëkateve tona. Ne, mund të mos në pëlqej të pranojmë, por Biblia është e qartë se ne të gjithë jemi fajtor për mëkat, gjdo dit. Mëkati unë mund të ndryshoj dhe të marë format të ndryshme. Së pari, në gjithë gjërat e gabuara që bëjmë, së dyti, në gjithë gjërat e gabuara që themi, së treti, në gjërat e gabuara që mendojmë, së katërti, në dështimin për të bërë gjërat që e dim se duhet i bëjmë. Kur rëfej më katët, është mirë të përfshim këto element bazë dhe të mësojmë fëmive tanë, rëndësine motiveve dhe mendimeve tona, si dhe veprimeve dhe fjalve tona. Së treti, lutje për njerëzit e tjerë. Prindrit, duhet i mësojmë fëmijet e tyre që të lutem për të tjerët në një moshtë të vogëllë dhe kështu të kultivojnë njëtë të përqëndruar të këtë tjerët dhe jo të këvet vetja. I mësoni fëmijet tuaj që të lutem për misionarët që po i shërbejnë për ndis në pjesë të tjera të botës. Një liber i dobishëm për këtë është Ju mund të ndryshoni botën nga Jill Johnson. Me gjithse tani, a i është në base pak saj vjetëruar, a i gjithsesi është i vlefshëm për ide. Së katërti, falenderimet janë një pjesë shumë e rëndësishme e lutjeve tona. Sa herë ne i kërkojmë për rëndis, por harrojmë të falendrojmë atë kur a i në ndihmon. Nëse fëmijet duen inkurajuar që të lutem për problemet e tyre, atë herë ata duen inkurajuar që t'i thëmë falemin derit për rëndis, kur a i u përgjigjet lutjeve të tyre. Kjo ushtrim ka përfitim shtes të inkurajimit dhe të zhvillimit të besimit në zemrat e vogla, nërko që fëmijet shojnë se përëndia po të rikon interes personal për ta. Ky është vetëm një skeleti për gjithshëm i ideve për lutje dhe mund të përshtatet për të shërbyër më mirë situatave të veçanta, por më lejoni që të shtoj edhe një element të vogël ati skeleti. Êshtë mirë nëse lutje tuaja përfshin të pakten edhe një pikë tjetër të marrë nga ledzimi i Biblis për atë dit. Me fjellë të tjera, lutu një të pakten në bi një gjë që keni ledzuar në Bibl në atë rast. Nëse nuk e kuptoni qartë atë e që pësa po keni ledzuar, ose nuk shikni se si zbatojt ajo në jetën tuaj, atë heri kërkoni përëndis që të ndryqoj kuptimin tuaj dhe t'ju tregoj se si zbatojt aji në detyrat e përdiqme. Fjala e përëndis përmban premtime të mrekulueshme, para lajmërimet të forta dhe qortime. Ajo përmban inkurajime të mrekulueshme, të cilat duhet që të gjitha të kultivojnë një jetën ton të përdiqme të lutjes. Kjo mund të shiet si një loj ujitje e farës së fjallës së përëndis me një shifre skues të lutjes dhe duke e bërë atë që të rritet në zemrat dhe jetën ton të përdiqme për lavdine përëndis. Vendi i këngës 
këndimi si pjesa adhurimit sankcionohet nga shkrimet kur ne këshillohemi të këndojmë salme, himne dhe këngë shpirtërore. Këndimi, sidomos me fëmijët e vejgjul, është një pjesë shumë e rëndësishme e adhurimit. Fëmijëve të vejgjul ju pëlqen shumë të këndojnë dhe naturisht këndimi është një mjetë për të mësuar të vërtetën biblike. Fëmijët i mbajnë mëndë këngët, kur në base nuk mund të kujtojnë pasashet biblike. Ka shumë këng të krishtera të përshtachme për fëmijët e vejgjil. Shumë janë prodhuar nga bashkësia për ungjëlizimin e fëmijëve dhe mund të blijen për i tyre. Vendi i mësimit për mendësh Mësimi i vargjeve për mendësh është gjithashtu një mënyrë shumë e mirë për t'i udhëzuar fëmijët dhe për t'i ndihmuar ata që të ruajnë fjallën e përëndis në mëndjen dhe zemrën e tyre. Unë ju sugjeroj që të përdorni pasajet e shkurtra që fëmijat të inkurajohet me sukses në mësimin e tyre. Kështu, pasajet më të gjata mund të mësohen për një periud kohen më të gjatë. Rëndësia e takimeve të regullëta Një ndihmë praktike për të mbajtur gjallë unë gjillizimin biblik në familje, është që të merre në masa që a i të ndodhë në një kohë të fiksuar, dhe të regullt gjdo dit. Në këtë mënyr, shumë ko dhe vonesa mund të shmangen dhe të gjithë në shtëpi e din se qëfar duhet të presin. Sa për sasin e kohës që duhet kaluar, më lejoni t'ju ofroj fjallë të mënqurat të Aleksandrit për sëri. A i thot, ditë shka e leht, e qedë dhe e moderuar, duhet jetë si që dhimi unë. Me fjallë të tjera, Koa nuk duhet jetë aqë gjatë sa për të qënë një barë për gjithë familjen, ose diçka e mërziqme për fëmijet më të vejgjil me aftësit e tyre më të voglan për përqëndrim. Në të një të nko, ajo duhet jetë një aftë e gjatë që njerëzit të fute në një dialog kuptim plot me përëndin. Gjdo udhëzim biblik duhet jetë gjithashtu me një ndjej një derimi, por kjo nuk do të thotë sa i mund tjetë argëtues sidomos për fëmijet e vejgjel. Nuk ka asgjë të gabuar nëse përdoret një histori për të qeshur për të bërë të qartë një pikë, ashtu si në predikim. Nëse do një të imbani fëmijet dhe të rinë të interesuar, atër bëni gjithë shka që mundeni për të shmangur zymëtësin e panevojshme dhe formalizmin e ftoht. Kjo nuk do të thotë se duhet e shmang një sfidimin e tyre për nevojin shumë reale që kanë për krishtin. Rëndësia e larmis Larmia e përdiqme do të bëj shumë për të shmangur një formalizm të tjil, dhe nevojat e ndryshueshme të familjes do t'jen një ndim naturale kunder një formalizmi të tjil. Personi që u dhejt gjithashtu mund të sil larmi duke sugjeruar kërkesat të ndryshme për lutje dhe duke ja deleguar për gjithësit e ledzimit dhe lutjes antarve të ndryshme të familjes pa për mëndur mbajtjen e gjithë këti ushtrimi si mjaftë të thjesht dhe interesant në mënyrë që më të vejtlit në familje të mund të kuptojnë. Ka shumë libra tani në dispozicionin e ledzuesve që e shpjegojnë Biblën në një gju që edhe vogëllushët mund të kuptojnë. Pse të mos investoni në të ardhme në fëmije suaj, duke blerë disa prej këtyre dhe duke i përdorur për udhëzim në drejtësi. Këto janë vetëm disa sugjerime për të bërë të mendoni dhe shpresoj edhe për t'ju motivuar. Përfitimet e adhurimit ditor në familje janë baset të pamatshme, por më lejoni t'ju ofroj disa mendime së pari prinderve. Baba jo se bashkëshorti i cili do të udhej që familjen e ti dit pas dite dhe vit pas viti në një situat ku a i është mësu e si shpirtëror dhe shëmbulli për familjen e ti në adhurim, 
sigurisht do të ndikohet edhe vet personalisht dhe pa dyshim do të rritet më tepër në mardhënjen e ti me përëndin dhe në një hurin e Biblis. U dhe heqe e familje së ti në adhurim, sigurisht do të theloj njohjen që ka për shkrimet dhe do të theloj ecjen e ti me përëndin. Nëna, ose bashkëshortja e përëndishme, mund të ketë më të lehtë që ti nështrojt burrit të cili na jo e shetë gjdo dit duke i këshiluar të tjerët dhe duke zbatuar fjallën e përëndis edhe vetë. Thëmijet, do të ashojnë se feja është një qështje serioze dhe do të kemë fjallën e përëndis në zemrën e tyre që nga mosha e vogël. Me gjithë nërkesën që ka gjdo dit, është shumë e lehtë që njerëzit të mos kalojnë ko duke ledzuar Biblën. Më lejoni t'ju kujtoj se ne jemi këtu vetëm për një kote shkurëtër, 7 djetë dheri në 8 djetë vjetë, thotë Biblja. Thjeshtë, shikoni për rreth jush dhe vëzhgoni sa mund të vendosin njerëzit në përgatitjen dhe punën e tyre për t'i bërë ato 7-10-80 vite sa më të rehatshme. Jeta që vjen është e përjetshme. A nuk duhet të nëndësis kjo që të bëjmë përpjeke edhe më të më dha për të përgatitur për të? Me antë të ndjekjes besnike të udhëzimit biblik në familje, ju do t'jeni duke përdoru një mjetë ditor për shpëtimin dhe shenterimin e familje suaj. Nëse kjo nuk ju mjafton, për t'ju nëzitur në praktikimin e saj, atëherë sigurisht, me ndimi i malkimit të përjetëshëm i fëmive të uaj, do t'ju bëj që të përdorni në gjdo mjetë që keni në dispozicion për të ashmangur një katastrof të tjilë. Krishti është i vetëmi personi cili mund të shpëtoj fëmije të uaj, dhe a i në është bëri një orë për mes shkrimeve. Në videt e para të arritje së fëmive, ju si prind, jeni i vetëmi, dhe më i madhi ndikim në formimin e mendimeve të para të fëmijes. Nuk njohë mendime më të mira që mund të mbilni, se sa fjallën e përëndis që mund të të qoj drejt shpëtimit. Pse të mos filloni sot, të grumbulloni pasuri në qëllë që nuk mund të prishën kur? Pyetje për diskutim Si pas këti seksioni, një mënyr jetë, cili është një parakushti rëndësishëm i prinderve që dëshirojnë t'ju dëzojnë fëmijet e tyre në të vërtetën biblike? Ledzoni Ligji për të rirë, kapitulli 6, vargjet 1 dheri në 7. Qfar në mëson rrëthu dëzimit biblik fraza t'i zbatosh në praktik në këtë pasajë? Qëfar në mëson vargu shtatë në veçanti rreth u dëzimit biblik në familje? Ledzoni të keksodi kapituli 12, vargjet 26 dhe 27. Qëfar parimesh mund të mësojmë nga festa e pashkës, të cilat në ndihmojnë për të kuptuar u dëzimin biblik në familje? Diskutoni se cilën nga pikat e më poshtme në lidhje me u dhezimin biblik në familje. U dheheqja e kohës e mësimit, ledzimi i Biblis, rëndësia e lutjes, rëndësia e këndimit, rëndësia e mësimit për mëndësh, rëndësia e mbajtjes se një kohë e të regullt, rëndësia e larmis. Për reflektim personal Si prind, a e keni analizuar seriosisht të rolin tuaj në përgatitjen e familje suaj për përjetsin? Qfar masash praktike mund të merë një faktikisht në këtë përgatitje? Qfar masash praktike mund të merë një faktikisht në këtë përgatitje?